Hi everyone, welcome to Volleyball DNA, where we examine the characteristics that make up some of the most intriguing personalities in the world of volleyball. I'm Anton Rojas. And I'm Denise Lazaro. The subject for this episode is one of the most beloved and iconic players to ever wear the iconic black and gold of the University of Santa Tomas. She won two UAAP titles for her alma mater before moving on to becoming the team captain of the national team. Today, she is one of the most promising young coaches in the country. We are proud to welcome Angelita Baquero. Hello. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you for making time to be on the show. Oh, naman. Nahiya nga ako, pero okay naman. Siyempre para sa inyo. Thanks. <laughs> para sa fan. Actually, kami yung nahihiya eh. Kasi parang nice to meet you eh. Kasi like... Oh, nga eh. <laughs> Actually, <laughs> nice to meet you. Hindi tayo nag-usap ever. Hindi. Kahit si Den Den, as in parang, oh, hello, ganun lang. Pero yung uh, con-con ka nun, hindi talaga. Pero ayun, hello. This is your first time getting to know each other. <laughs> True. Finally, finally. Kasi alam mo, Angge, ako personally ha, nung una ako nag-cover ng volleyball, Season 72 eh. Yun yung huli mong taon. And during that time, glory years pa ng UST during that time eh. Kaya nung mm-hmm. sinabi ni Den na let's get ang Geta Bakero, sabi ko, uy, uy, uy. Okay yun, okay yun. Kaya ako ni Den din. Kasi actually, nahagingan ka na sa Twitter yung hmm. mga sa feed ko parang volleyball DNA. Den Den hmm. Lazaro and Anton. Mas parang, ah, okay. Tapos tinignan ko, Tapos nung message ako ni Den, sabi ko, ako talaga ba? Isasali niyo ako doon? Parang, nahihiya naman ako. Pero, okay, <laughs> sige. <laughs> thank you, thank you. Well, thank you, ate. You're welcome. Um, ako personally, I know you from before pa. Kasi I would watch you on TV. Like, ikaw yung isa sa mga idols. So, like, with sila Ate Ging, Ate Ila. Kasi kayo yung napapanood ko when I was younger. And ikaw, you definitely stood out on the court with your, of course, hard hit kasi open spiker ka and ang galing mo dumipensa. But you also had your signature pamewang when you get a kill. How did that start out? Hindi, actually. Okay, season 69 yon, Second year ako. Um, ang, ang rival school namin that time, it was FEU. Mm. Sila Rachel, sila mm. Ate Wendy, ayan. Um, sobrang intense lang nung environment. Actually, hindi nyo siya nakikita sa TV, pero pag nandun ka sa loob ng court, merong tarayan na nangyayari talaga. <laughs> At in verbal tarayan. <laughs> o as in malala siya. So parang, hala, parang hindi ako papaape, parang ganon. Mm. So parang, ano siya, actually, gano'n siya, um, double purpose siya. Pag ang athletes kasi, di ba, parang pagpagod inside the court, ang initial reaction niya is mamimewang. Parang, hi, pagod na ako. Parang ganon, di ba, din? Nakikita din kita, isa ka rin sa ganon eh. So parang, <laughs> di ba, parang okay. Tapagod ako, but at the same time, magtataray ako. So, okay, game, pamewang. Di ba? So, double verbal siya. And then, Eddie, ito namang si coach siya, patola din. Yung time out, parang, parang, hindi, sige, okay lang yan. Parang nakaka-boost ng moral yan. Okay lang yan. As long nagtama yung ginagawa mo. Parang ako naman, okay, sige, bilang, ilang taon lang ba ako nun? 16 years old lang yata ako nun. Oo, wow. 16 lang yata ako nun. Parang, okay, sige, wala akong pakailang game, ba diba? And then, parang naisip ko rin yun na parang, oo nga naman, nakaka, nakaka-boost din ng moral ko. And at the same time, nadadala ko yung mga kasama ko na parang, Ah, okay, game. Parang, huwag niyo kami nga apihin. Parang ganong, ganong effect ba? <laughs> Tapos yun, nag, nagtuloy-tuloy na siya. Pero eventually, nag-lilo din naman. Medyo tumanda na. <laughs> Ayun. Kaya siya. So, yeah. Ayun. Doon siya nagsimula. Angge, so, double turn. Yes. Angge, mukhang uh, marami kang kwento. Ah. Baka, baka pwede mo ikwento sa amin yung mga trash talkan niyo dati. Kung pwede lang. Ang <laughs> 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 sa verbal ha like kunyari oh. uh, uh, as in in front of the net diba pag pag nasa harap ka ng net yung mga blockers magko-call out ka ng place ng oh, oh ito yung yung jowa ni ganito ano yan ganito yan hindi yan bibigyan ng bola wag niyo bantayan yan ganun kalala <laughs> oh my god 
Oh, okay. Okay, okay. Ito, question. Sino yung pinaka malala na trash talker na na-encounter mo? Pwedeng teammate mo o o sa sa kalaban? Ah, siguro si Morada, si Maika Morada. Maika. Okay, sample, oh, sample. Sa- Samplean mo kami ng Maika Morada na ano, trash talk. Okay, Maika Morada. Ito yung pinaka tumatak sa utak ko. Actually, teammate ko siya before nung high school, pero yun okay. na nga, nung na iyo siya, pumalo siya ng malakas, and then, yung bola, parang off the block, and then, lumapag sa court namin. Ang ginawa ng ate mo, tumawid siya sa ilalim ng court, binilugan yung binagsaka ng bola. Nakakakita <laughs> ng ganun ngayon. Diba? Actually, ay- actually. Diba? Bawal na yun ngayon. <laughs> Then, ano mangyayari pag ginawa mo yun ngayon? Pag ginawa mo yun. Ay, pipituhan ka. Baka magawin sa court. Oo. Masuspend pa ako nun. Hindi pwede yun ngayon. Pero yun nga, sobrang lalabi ko. Which is exciting then, Especially for the fans. Parang, okay. Interesting. So yun, yun yung pinakatak sa akin. And at that time, parang golden era for volleyball. Kasi nag-start mag-televise UAAP. Chase's D-League. So, a lot of people were watching and because of that, yung mga antics niyo on the court, parang mas napapanood yung mga tao. Totoo, aside from the sport itself, laga, may part ng, may factor siya ng entertainment din kasi mm-hmm. na parang, ay, nagtatarayan sila sa loob ng court. Mm-hmm. ba? Diba? Parang ang, ang fun lang, bukod dun sa sport, may ganong klaseng factor. And, Um, ayun, doon din nag-start actually yung, yung parang fandom sa volleyball. Mm. Parang may mga fans club si ganito, yung mga alam mo yung mga uh, parang mga ship-ship na ngayon. Parang gano'n, <laughs> parang may tabakerodista. Yung uh. yun, doon nagsimula. Agano. Yun ba yung fan club mo? Tapos yung... Yun ba yung ha? fan club mo? <laughs> Tabak, taba ano? Madami siya, madami siya nakikita. Before kasi, nung napapadpad ako sa Facebook, ay hindi, hindi Facebook. Anong tawag doon? Friendster. Yung old school na. Friendster. Parang <laughs> nagugulat na lang ako. Parang doon sa search tab, parang okay, sa search ko yung ganito. Tapos may makikita ko, Angelites, uh, Tabakerorista, uh, ganito. Ang daming <laughs> ites-ites na parang, uy, taray. Oh guys ah, ganon ka big time si Angeta Bakero ah. So, yeah, no. Friendster may may mga may mga fan club na. <laughs> Totoo, may ganun na. Tapos kabanga okay. 'yan sila. Nag-aaway sila online. Parang uh, wait lang, bakit nag-aaway kayo online? <laughs> parang sa sobrang pag-club ng mga players, parang pinagsasabog nila and at the same time, hindi na defend nila yung mga players. Sana nakakatawa lang. Okay. Sumisikat so, ay sport. So yun. Ange, uh, looking at your history, um, growing up, you watched a lot of volleyball on TV. Tapos idol mo si Leila Barros ng Brazil. Tapos syempre, yan, si Ati Ging Balse, Venus Bernal. Pero sino yung nag-influence sa'yo na manood ng volleyball, thus making you a fan? Actually, that was 1999. Hmm. Tagal na, di ba? Ten years old ako noon. Okay. <laughs> then, then kami mukha tao ko. 99, um, ten years old ako noon. Sa Manila, sa Philippines, nag-host tayo ng FIBB World Women's Grand Prix ba? Oo, Grand Prix. Grand Prix. And then, parang, oo, oh, oh, yung Grand Prix. Tapos parang nandito sila Katya Tori, sila, sila Leila Barros. And then, parang yung nanay ko, nanonood ng TV. I think that was gabi na yun. Parang, oy, tara, nanonood tayong TV. Look at this one. Tapos parang ako, nakita ko ang TV. Wow, mga babae. Parang, kasi during that time, ang sikat na sport naman na tinitelevise with that huge crowd is basketball talaga. So parang in my head, parang, oy, nice naman. Parang this group of ladies competing with one another, ang daming fans, nagihiyawan. Parang, Parang ang fun, ang fun naman ng environment na yun. So parang doon ako na-introduce na, ah, volleyball ang tawag dito. So yun, doon ako nagsimula. And then also, yung tita ko naman, nagko-collect siya ng news clippings noon about Lila Barros. So parang nakikita ko siya, parang, ay, ang, ang galing naman niya. Tapos 5'8 lang siya. Hindi siya katangkaran. Tapos ang dami niyang fans. Ang galing-galing niya mag, mag, maglaro. Tapos parang, 
wow, parang someday, parang gusto ko rin naman ganyan na may nasa dyaryo ako. Parang ganun ito. Parang, yun, dun, dun nagsimula yung knowledge ko about that sport. All this time, I thought Leila Barros was tall. 5'8 lang pala. Like, like no. for... 5'8. Kasi sa mga picture sa dyaryo, nakikita ko rin siya dati. Naalala ko eh. Parang ang tangkad niya eh. <laughs> Mm-hmm. Yeah. But yeah, she's Pero one yun. of the more, more, more popular mm-hmm. volleyball players in the world. Because I think it's because of her Totoo. charm also, and she's mm-hmm. beautiful. Also, oh oh, para ni mga fans before para meron silang mga banners para Leila Mi Amor para para Mary Me ganyan para may tari na ate mo. <laughs> <laughs> but eventually, you will have your own your own fans club like that. With Angelita Baquero oh, yeah. <laughs> when you would play the ba, and this would start in USC. Um, was mm-hmm. it your dream to go to USC? And how were you recruited to play for for USC? Actually, oh, oh dream ko talaga na mapunta sa USC. Kasi merong ano yan, parang meron tatlong tatlong naging instruments kung bakit gusto ko sa USC. Number one is yung kuya ko kasi before sa USD nag-aaral yun, yung panganay namin. And then, yung bata ako, yung office kasi ng mom ko, sa Manila area, dumadaan, pag sumasama ako sa kanya sa office, dumadaan sa Espanya. So nakikita ko yung USD, sabi ko, parang wow, ang ganda naman ng campus na to. Parang um, ang daming puno at ang lawak nung, nung, nung field, ganyan. Parang gusto ko mag-aaral dyan pagdating ko ng college. So, yun yung pangalawa. And then, the third one, nung medyo na-involved na ako sa volleyball, um, nakita ko sa TV, yung Shakey's Village, sa Lacey, yung pangayon ginaganap before. Eh. Parang um, nakita ko yung UST, parang top team sila nung time na yun. And then, parang ang kalaban nila is yung San Sebastian and Masal. Nakita ko si Balsi at saka si Bernal. Sabi ko parang, wow, ang galing nila ang tatangkad nila. Tapos parang, hindi mo maipinta yung itsura nila pag naglaro pa ang sobrang seryoso. Tapos, nung inter- before kasi sa Shakey's Billig, merong interview sa gitna ng game. Eh. So, nakita ko yung teammate ko doon nung high school sa Quezon City team. Si Joey Torrijos, if you guys can still remember her, yung taliwete. Sabi ko, uy, si Joey to ha. Fourth year yata ako nun, of third year. Sabi ko, si Joey to. Oh, 2004, third year ako nun. Si Joey to, sabi ko, wow, nasa TV siya. Naglalaro siya kasama yung mga yan. Tapos parang nag, ano sa utak ko na parang, wow, one day, may interview din ako dyan. One day, makakalaro ko yung mga yan sa loob ng court. And yun, parang, paano ako napunta sa si UST? Um, actually, NCR meet yun. And then, um, nanonood kami ng Manila. Parang sino ba? Basta USD yung nag-represent nun ng high school eh. Nasa, nasa bleachers kami sa Ninay Aquino Stadium. Tapos may lumapit sa akin. Kasi doon nagtitraining yung national team before eh, sa Ninoy. So may lumapit sa likod ko. Parang familiar yung face niya kasi napapanood ko to sa TV eh. Tapos kinalabit niya ako. And then, oy, ano, kunin ko yung number mo kasi gusto ka papuntahin ni boss sa USD. Sabi ko, sino yung boss? Pagtingin ko, tinuro niya. Sabi ko, oh my God, si boss, yung coach ng USD. Sabi ko, totoo ba to? Oh. Eh di syempre ako naman, bigay ako ng number ko. Hindi ko pa nga number yun. Kasi wala akong cellphone nung time na yun sa mom ko. Siyempre, binigay ko yung cellphone ko. Aarte pa ba ako, oh. USD na yun. And then, may isa pa rin time na um, si Coach Villet and then si Ate Bubbles, coach nila before sa Ika, coach ni Gretchen Ho, Um, may game din kami before noon. And then after nung game namin, sabi ni Coach Billet, Uy, punta ka sa tryout ng USD. Ganitong araw, ganitong oras. Parang again, parang second time. Parang oh, para sa akin yata talaga. Tapos yun, um, nagpunta ako doon. Actually, side story. Meron kaming liga before sa UE na andal-dal ko. No? Sa UE siya ginanap. Si Mami Dulce. High school din ako na si Mami Dulce. Sabi niya, Uy, laro ka sa Adamson. Ang sabi ko kay Mami Dulce, ayoko po sa USD po ako maglalaro. Feeling niya! Feeling ko na agad, dahi. So, edi yun. So, nung pinapunta nga ako sa USD, parang, hala, ito na to. Parang, tapos nakikita ko sila Ate Gin, sila, sila, pen, uh, what's her name? Si Ate, uh, 
Pimentel, yung mga national team players, yung parang, nandito ba talaga? Totoo ba to? Parang, okay. Sarap sa feeling. Parang, okay, gising. Wow, 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 wow. <laughs> so, yung two options mo is Adamson and UST. Actually, hindi. UST lang. UST lang. So, <laughs> nung nag-entrance exam ako, ang dami yung sinasabi na, oh, mag-take ka sa UP, mag-take ka sa, mag-take ka sa Lasal. At yun, sabi ko, hindi. UST lang yung examan ko. Okay, UST, okay. buti na lang pumasa ko. Wala <laughs> 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 akong puntahan. So, yun, yun nakaset talaga yung utak ko sa UST ng bata ako. So, yun. Okay. Bait naman ni Lord kasi, okay, wish granted. Ito nga. For okay. reference, Angge, saan ka nag-high school? Anong saan ka naglaro nung high school? Um, school of St. Anthony sa may ano siya, Lagro, Quezon City. Ah, sa Quezon City na hindi na sa, ho- <laughs> hindi na sa hometown mo na San Jose del Monte, Bulacan. Hindi, hindi kasi um, yung Lagro is parang 20 minutes away lang siya from Bulacan. Hindi ah, siya yung Bulacan okay. proper. Okay. Siya yung Fairview side na Bulacan. Okay. Oo. So, doon ba naging teammate si Morada? Si, <laughs> si Maika. Kasi uso before yung hugutan. If, ah. Then, oo. Oh, uso God. yung hugutan. <laughs> so, parang meron kaming tournament na AAPS. He call it AAPS. Parang it's, ano yun? Athletic Association of Private Schools. Yun yung start nun. And then after nun, parang medyo nag-perform ako ng maganda dun sa tournament na yun. And then yung next school na magre-represent sa district something. I forgot na. Sorry. Hinugot nila ako to play for them. And then hanggang sa makarating ako sa school ni Maika. Sa, hindi, actually, nakarating kami ni Maika sa Ernesto Rondon na magre-represent ng sa NCR uh, Quezon City, yun yung Quezon City team. Si Maika, hugot din siya doon. Okay. So, doon kami nagkasama. Kaya ako siya naging teammate. Ayun. Now you know. <laughs> Before now the trash know. talk. Uy, <laughs> <laughs> pero alam niyo si Maika, sobrang ano lang yan, discreet lang ng batang yan. As in, pag nasa training, parang hopo lang yun yung ganun sa isang tabi. And then, nung college, gulat ako, ay, lala mo, oh. <laughs> but yeah, Ate Mike is one of the nicest people I've met also. I oh, thought she ma- was, uh, of course, diba? on the court, on TV, you see her as like, F-E-U, F-E-U. But then outside oh, the court, she's really nice. Diba? Signature oh, yun. Kasi la Rachel, oh, <laughs> maganon din. Ganon ba? Oo. Oh, oh. <laughs> grabe, <laughs> grabe <laughs> before, yung, yung tiyatawag nilang swag ngayon, uh, ibang level talaga yung oh, dati. Oh. Yung boss na binanggit mo kanina ate, was it Coach August? Santa Oo. Maria? Boss kasi wow. yung tawag sa kanina. Diba? Pa, nickname pa lang. Parang may intimidate ka lang. <laughs> Oo. Uh, well, he's been coaching. He, he was coaching USC for more than two decades. Oo. Before he retired. Wow. wow, wow. Like, yeah. really a legend in the volleyball community. So, ate, can you tell us because you're one of the icons in volleyball. Um, for this younger generation that we have now, the crop of players that we have currently, who is the base version of Angelita Baquero? Ha? Ako talaga? Nagbigay kayo ng ano, ideal yung talong, ha? I think it would have been more interesting if it was you. <laughs> Siguro si Sisi, lalayo pa ba tayo? Mm-hmm. Sisi Rondina. Siguro na, sinabi ko na si Sisi kasi at a very young age, nakita ko na siya inside the court na nagko-command. Parang with her, it doesn't matter kung bata ako. As long as I can contribute, I can perform inside the court, I can lead. So parang yun yung nakitaan ko kay Sisi na para, ah, okay, pwede tong batang to, matapang tong batang to. And Ako din, I would consider myself naman as matapang during that time. Kasi imagine playing inside the court with Vin Balsay, Venus Bernal, and then competing against Manila Santos, penetrante. Yung mga ganun. So, may tapang yung bata. Eh. So, parang, ayun. Siguro si CC talaga. Kayo, ha? Surprise. Oh, 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 oh sige. Oh, sige. Since, uh, since pinupush mo yung question. Sige. Actually, actually, tinanong ko si Den kanina. Tinanong ko si Den. Den, 
who's today's version of Ging Balse? So, sige. O, tatanungin kita, Angge. Si, who's today's version of Ging Balse? And who's today's version of Venus Bernal? Para malaman ng mga bagong volleyball fans ngayon who these great players were. Okay. Balse, definitely si Abby. Abby Maranyo. Wow. Okay. Because okay. si Ate Ging, oo, oh, oh, si Ate Ging, when you're playing inside the court, grabe yung energy niyan. As in, madadala ka na parang kahit hindi ko yung napuntos, parang, okay, again, go. And then, si Ate Ging yung middle blocker kasi bihira ang middle na dumidepensa. Aminin natin yan. And si Abby, okay. check na check sa kanya yung dalawang yun, dumidepensa siya. And then, alam naman natin yung personality na Abby na sobrang energetic talaga sa loob ng court na may intimidate ka. So yun, yun yung ano ni Ate Ging na yun. And then siguro with Ate Vin, Aliza Valdez, lalayo pa ba tayo? Diba? Parang si Aliza, parang pareho sila with their personality also. Hindi lang sa court na sobrang pag sinabi mo yung name na Venus Bernal or let's say Aliza Valdez, parang automatic na yan, manginig ka na eh. That's, And then, para, diba? That's crazy then. So, Angge is telling us there was a CC, mm. an Abby, and an Eliza in one team. I mean, Lasal had Manila Santos, Maureen Penetrate, Jack Alarca, maybe a young Jack Alarca, FEU had Daki, Semana, mm. Morada, Gonzalez. It was, it, was a, it was a crazy UAAP, you know, playing field back then. It was really competitive at that time. And can you imagine them playing now? <laughs> the height of, you know, the popularity of volleyball in the Philippines. Yeah, they, it's true. They, they paved the way. They paved the way, which they is why... They did. Which is why, you know, we want to have people like Angge Tabakero on the show. You know, let them know. Let them know. <laughs> you gotta recognize. Yeah. <laughs> okay. Feed, feeding off then mentioning all those um, legendary names. Ito ang ge- kasi normally ginagawa namin to sa show eh. Like we've asked like Manila Santos who's her all-time DLSU lineup. We asked Abby Maranyo sino yung all-time uh, nightmare lineup niya. Yung mga ayaw niya makalaban. So UST naman. Kami naman. Diba? Yun yung hashtag ng UST. UST naman. <laughs> Uh, no, since Angeta Bakero, diba? like you've been there and then you've coached against the generation now. So, <laughs> si sila, si si. so um, for you, sino ang all-time UST lineup mo? Start tayo sa setter. <laughs> okay, set, setter isa lang, no? Um, Rhea di ba ko lang? Yeah, that's for the setter. Um, open. Um, dalawang open, so it's Bernal and CC Rondina. And then, opposite, isa lang opposite sa loob, pero siguro dalawa ibibigay ko. Siyempre, Aysa Maeso, hello. And then, um, Eya Laure. Di ba opposite si Eya? Yeah, yeah. Peter, yeah, Peter, o yun, Eya Laure. And then, nasan ako? Middles, no? Mm. Middles, um, Balse, and Pimentel, Roxanne Pimentel. Mm. Yung mga bata, paki-search po Roxanne Pimentel. Okay? <laughs> si Roxanne Tama Pimentel. Ano siya? Ano yung comparison ni Roxanne Pimentel today? Ngayon, uh, um, ano ba? Sa iba-ibang siguro ano? Baka, ba hy- baka hy- hybrid, baka hybrid siya. Halo siya, eh. halo, halo ni okay. Halo ni Majoy, halo ni Maika Ortiz. Oo, oh, oh, di ba? And yung height. Si Ate Roxanne yung isa sa pinakamatatangkad na players before. Mm-hmm. And nagkaroon siya ng international recognition. I can't remember lang yung specific award, pero nagkaroon siya ng ganun. Something about the medals. Maika Ortiz? Majoy. Majoy? <laughs> Halimaw yun ah. <laughs> libero. Okay, isang libero. Um, Dancel Dusaran. Dusaran ba? Ang, oo, mm. Dusaran. Si Dancel. Yun. Yun yung, ilan yun? Walo? Walo ba yun? Sinagrol? Oo, yun. Sila. Coach, coach. 
Coach naman, coach. Coach? Ako, <laughs> oh, Santa Maria. At saka, pwede bang dalawa? Sige, sige. Siya, De Los Santos pa rin. Yung mga coaches na ano, Ay, nagpa-champion. <laughs> yung mga nagpa-champion sa sa'yo. <laughs> nice one, nice one. Okay. I'm, I'm sure a lot of uh, Thomasians will appreciate this. <laughs> oh, yeah. <For> sure. <laughs> well, speaking of uh, USC winning a UAAP championship, uh, your first was in season 69 under Aug- Coach August Santa Maria. What was it like winning your first UAAP championship in just your second year in college? Um, ano ba? Nung na-experience namin yun, actually, hindi kami makapaniwala. Um, I remember after nung game na yun, kasama ko sa dorm si Dingistan, katabi ko siya sa bed eh. Parang pagising namin, sabi na lang namin, wow, champion tayo. Parang totoo ba to? Tapos, papasok ba tayo? Oo, papasok. <laughs> 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 Never joke lang. Hindi, hindi ako nagjo-joke. Totoo yun, sinabi namin yung dalawa. <laughs> Um, ano ba? Sobrang confidence booster din siya. For, for me, especially ako. Kasi, um, mahihain na, hindi, hindi siya halata, pero mahihain na akong bata. Um, and then, nung time na yun, nung nag-champion kami, parang lalakad ka sa field, parang, uy, congrats, pa-picture. Wala, nauso na yung pa-picture. So, parang, hala, sabi ko, totoo ba to? Nananaginip ba ako? Parang, ganito yung nakita ko sa TV, na parang, yung mga sikat na athletes na nagpapapicture. Yun, so sobrang sarap din ng feeling kasi binigyan mo ng honor yung university. Kasi that's, kumbaga, yun naman talaga yun eh. Yun, yun naman talaga magbibigay ka ng karangalan sa university na pinaglalaroan mo. So yun, sobrang hindi kami makapaniwala. And then moving forward, sobrang nagbigay yun ng malaking confidence sa buong team na parang eto kami, nag-champion kami. Huwag niyo kami niismulin kahit mga bata pa kami. Or hindi, hindi kami mga bata. Huwag niyo kami niismulin. Huwag niyo yung bata. Ayun. <laughs> okay, so nag-champion kayo. And then the following year, third place. Correct me if I'm wrong na lang ha, because we're going back into history. After nung championship niyo, third place. And then nung fourth year mo, hindi ka naglaro. Nag-sit out ka. Ano ba nangyari doon? Ha? Issue nga yan eh. Actually, during that time, syempre, bata ka lang, napapagod ka rin, di ba? Kasi parang training, conditioning, aral, exams. Parang nung time na yun, um, it was a personal decision din. Kasi parang, okay, wait lang. Dumating ako sa pagka-burnout. Mm. Oo. And normal naman yun siguro para sa mga athletes din, di ba? Na-burned out ako, parang sabi ko, ayoko na maglaro. Ayoko na munang maglaro. So, mag-focus na muna ako sa studies ko. So, yun yung nangyari. And actually, nung, um, nung first sem nun, nakapaglaro ako for UAAP. Pero beach volleyball. Yun yung unang beach volleyball ng UAAP. So, nagamit pa yung playing year ko that time, actually. So, yun. Mm. Nakatawa nga kasi parang yung mga issue para nabuntis daw ako, parang kaya ako tumigil, parang, okay lang kayo. <laughs> Ayun. Yun yung dahilan. So, yun. Kaya ako nag-stop. Wow. So, beach volleyball season 71, yun pala yung pinakauna. Oo. Kasi mm. before season 71, nagkaroon siya ng trial period. Ah, yeah. That's right. That's right. I, I read about it. Parang temple siya ng beach. And then, yun yung legit na na season, season 71, beach volley. Okay. So when the, when you did come back for season 72, did you think you were going to win another championship given na uh, you had five rookies on the team? Actually, sumagi sa isip ko na kaya namin. Kasi lahat ng nasa UST lineup, matatapang yung maya, mga yan. Parang age is just a number. Diba? Nakakapag-perform yung mga yan kahit isabak mo yan sa malalaking arena. And during that time, medyo confident kami na makakakuha kami ng kampyonato. Yes, kampyonato ang lalim. Kasi um, before kami mag-UAAP, merong pre-season na tournament, yung intercollegiate. Mm-hmm. Familiar ka din din, no? So yun yung Antonio 
may intercollegiate league noon sa Bacolod niya yata yun. And then, nakalaban namin din yung Lasal. Mm-hmm. Okay. Oo. So parang, yun yung gauge namin na parang, ah, kaya natin talunin yan. Kaya natin makipagsabayan dyan. So yun yung isa din na nagbigay ng confidence sa amin na parang, kaya namin mag- makipagsabayan eh kaya namin mag-champion. Actually, tinitignan ko yung lineup nyo. Ang lakas eh. Di ba? May, may D-Mac, may Tabakero, tapos si Maika, uh, <laughs> Nang, of course. Tapos si Banatikla nandun, di ba? Yeah. And, and, then, din, din, and din, din. Din Din was a rookie, yeah. di ba? Sino, mm-hmm. sino yung libero nyo during that time? Jessica Corato. Yeah, Jessica. Corato. Solid then, eh. Solid din eh. Kabalyeho also is part of the team. Yun, si Kabalyeho. Kabalyeho pa. Solid eh. Solid yung team na yun eh. So, mm-hmm. yung record nyo sa LMs was 12-2. Lasal was 13-1. and Tapos nag-meet kayo sa finals. Inasahan mm-hmm. mo ba na masisweep niyo yung, yung Lasal sa finals? I mean, being that uh, Lasal was the defending champion during during that time. Siyempre, hindi namin na-expect na, well, hindi namin sila na-sweep kasi Lasal is Lasal. Kung baga, ma- makikipag-compete talaga yan eh. Parang nagkaroon kami lang doon sa final series, parang nag one one kami. Oo, so parang siyempre, hindi sila papayag. And ang lalakas din ng mga players nung time na yun ng Lasal. Siyempre, andun si Anarka, nandun si Abby, nandun si Paneng, si Cha, alam mo yun, sobrang big names din and sobrang strong ng program nila. Maasahan mo talaga na gitgitan pagdating sa final. So, yun yung nangyari. What was the key in that in that final series against Lasal? Hmm. Yung mga ano, um, mga stickers namin sa face. Joke lang. <laughs> <laughs> Please. Hindi. Um, siguro ano lang, um, nagtitiwala kami sa isa't isa. Yun yung isa ding importante sa loob ng korte. Eh. Parang sobra yung bond ng team namin noon. And then sobrang may mga issues din na nangyayari during that time. And then ang kami, nag-usap kami mga players na parang hindi tayo pwede magpapadistract sa mga, mga nangyayari around us. And magtiwala lang tayo sa kakayahan natin tayo individually kasi sino pa bang maniniwala sa iyo sarili mo and then magtiwala tayo sa isa't isa and mag-cooperate tayo mag-work tayo as a team so ayun ganun lang and parang sinabi namin parang nandito na tayo eh pinagtrabahuhan natin to eh parang naatras pa ba tayo sasayangin ba natin yung opportunity so yun siguro yung mga bagay na nag-contribute doon sa success ng team Guys, ah, ito yung last championship ng UST ah, sa U- UAP. Ito yung pinag-uusapan namin ngayon. The last UST championship. Grabe. Season 72. Yeah, season 72. Years ago. Um, I read in an interview that that Coach Shaq was really looking forward dun sa pagbabalik mo ng season 72. Kasi malaking bagay nga talaga to have you know, a veteran player like yourself in the team. And I think you brought that, you know, yung cohesiveness in the team that would, you know, eventually give you back that championship. Kasi iba yung skills. Eh. Mahalos match kayo ng lasa when it comes to skills. Eh. But it comes, parang it boils down to yung attitude, yung character, and yung bonding na ng team when it comes to the finals. No? And, you know, speaking of being a leader of the team, 2013, you became the team captain of the national team, which is a huge thing. Uh, what was the experience like playing with the players you competed with, like Dakis, Datuin, from Lasal? How was that experience like for you? Actually, sila Ate Rachel, saka sila Ate Mitch, nakasama ko sila noong 2014. Yun yung Asian Club Women's Championship. Yung 2013, ang kasama ko noon is karamihan, portion ng Cagayan. Cagayan, oo, Cagayan siya. So parang, actually, yung being a captain naman kasi, like dun sa team namin, hindi siya ganun, like, it's just a title. During that time, like for me, title lang siya. Kasi 
sa team namin, ang daming leaders. Andun si Ate Chisay. Nandun si Aisa. So parang more of a title lang talaga siya. Tapos team effort lang din siya. Parang captain. Okay, captain. Pero we're a team. So mm-hmm. yun, yun yun sa akin. Parang ganun lang siya. Pero sobrang saya lang kasi um, na siya, um, sobrang pangarap ko yun na mag-represent ng, ng country. Kasi nung bata ako, nung na-involve na ako sa volleyball, tatanungin ka parang, oh, anong gusto mo maging paglaki? ba diba, karamihan ng bata sasabihin, um, doctor, uh, lawyer, ako, napakasimple ng gusto kong mangyari. Sabi ko, parang gusto kong maglaro ng volleyball na may flag sa uniform ko. So yun, sobrang malaking fulfillment na yun. And yung captain title, parang isang malaking honor din yun. Pero yun. So since you've been around during um, a rich era in, in Philippine volleyball, I'm sure marami kang magagaling na kaposisyon mo na nakalaban mo at naging teammate. Pwede mo ba kami bigyan since parang ano eh, nararamdaman ko ang dami mong kwento about, about these people eh. <laughs> uh, meron ka bang uh, kahit siguro top open spikers na nakalaban mo, nag-challenge sa'yo? Who are the names that are at the top of your mind when it comes to yon yung mga nakalaban mo, nag-challenge sa'yo, top open spikers? Dalawa yung nag-pop sa head ko when you said mm. that. Um, ang una, si Paneng. Paneng Mercado. Grabe yung athleticism ni Paneng. As in, tatalo niyan, mid-air mag-twist ng katawan. Ops, hindi doon pupunta yung bola. Sobra, grabe. And also, trivia, si Paneng. Hi, Paneng. Nag-try out siya before sa UST. What? Nakasa- oh. Ah. Oh. Nag-try out siya, pero saglit lang. Kasi parang yun na nga, parang ni-recruit na, pinili, pinili niya yung nasal. So yun, si Paneng. Wow. And then the second one, si Dahis. Si, si, si Rachel Anda kay sa Ate Shell, um, sobrang, ang, ang isa pa sa nakakalito din kasi kay Ate Rachel, bukod sa matangkad, uh, mataas yung reach, malakas pumalo, may unique approach siya na ang hirap timingan. Mm-mm. Mahirap timingan yung approach ni Ate Shell noon. So, yun, silang dalawa yung nasa listahan ko na hands down ako sa kanila. Okay, imo eh, dadagdagan ko yung tanong ha, kasi ito yung mga nakalaban mo. Yung mga napapanood mo naman as a coach, yung mga bata, yung, yung, mga, yung mga bata naman, the ones that you coach against. Sino sa tingin mo na lupit nitong ano ha? open na to ah? Open nako. Coached against CC. CC. CC Rondina na naman. Ang dami mong exposure dito, CC ha. <laughs> <laughs> Sana. <laughs> um, wait. Ano advice mo? Ano advice mo sa players mo para mas stop si CC? Para mas stop si CC? Uh, how do you stop CC? Ah, uh, oh nga, how do you stop her ba? Hindi Kasi siguro hindi papagod. 'Di ba? Um uh, Again, babalik tayo dun sa trust sa dili. 'Di ba? Huwag kang matatakot. Hindi pwedeng Tatapat ka kay Sisi, hindi pwedeng ma-intimidate ka sa kanya. Hindi pwedeng duwag. Diba? Ilagay mo agad sa utak no, mo na madedepensahan ko tong player na to. Diba? Ilagay mo sa utak mo na mabobla ko tong batang to, tatimingan kita. Yun yung i-feed mo sa utak mo for all players na, na, na actually for all players nga, na nakakaharap ng top teams. Parang always, always feed your head with positive thoughts. Huwag kang matatakot kasi talo kapag natakot ka. Nice, nice. That's a great advice. Continuing on with the list, si Sirandina, <laughs> Gemma Galanza. And actually, Gemma is okay kasi, di ba, you coach Gemma sa Adamson, di ba? Oo. Ay, more than two ba kailangan? <laughs> okay. <laughs> <laughs> kasi, May and Mendres, UE. UE. Alam mo, mm-hmm. sobrang underrated nung batang yun. Pero, yes. di ba, mabibilib ka na lang parang ang payat niya. Tapos, paano niya na papasok yung bola, nahihit niya. Alam niya kung touch out niya. Alam niya kung saan niya ilalagay yung bola. Yun, siguro yung tatlo. 
sa Lasal, ang dami kasi. Sobrang dami. Yeah. Lahat ng outside hitters nila. Okay, so isama na natin sa listahan yan. And then, sino ba? Yun, yung mga yun. Dami eh. Okay. Uh, alam mo, then nafe-feel ko talaga yung ano eh, UST connection itong si Angge eh. Uh, mas mas nag adamson siya. Okay, Angge. Um, I'm sure you are very happy nung nakabalik yung USD sa finals. Even though, you know, you were coaching against many of them. Uh, what was it like for you na, alam mo yun, ikaw yung isa sa mga players na nagpa-champion sa USD back in season 72. And then they finally made it back. Kasi for so many years, up and down yung, yung USD. Eh. But to finally see USD make it back to the finals, and then the fans coming back also, you, with, with the balloons and everything, yung go step na chant. Ano yun, ano, ano yun na feel mo um, as a USD alumna? Okay, going back to what you said, na naging parang isa ko sa naging reason to bahag kami nag-champion. I don't look at it that way kasi. Mm. Again, team kami and it's not just about me. It's a team effort. So, I'd say, iko-comment ko lahat ng nasa, nasa loob ng court during that time and even the whole staff. So, parang, it's not just about me. And again, panapanahon lang naman yan. And umaangat yung mga programs ng ibang team. So, yun. So, and then, nung nakita namin yung USD sa finals, syempre, sobrang, parang hindi kami makapaniwala. Hindi naman sa ano, pero parang, ang taas kasi ng... ng ng level of competition during the time. Hmm. Diba? Parang yung Lasal, yung Ateneo. Parang hindi namin na, kumbaga nagulat ako personally, nagulat ako na wow, okay, pinagtrabuhuhan nila. Parang ang sarap sa feeling na na makita yung mga bata na nagtatrabaho na nasa championship stage, nasa isang malaking arena na may yellow balloons uli. Parang Diba, parang sobrang nakaka-proud na parang, oh, school ko to. Parang yun yung pinaka nakikil ko during that time. Hindi nga ako nakapanood noon ng live kasi mm-hmm. <laughs> sasasakyan pa nga ako nanonood noon kasi papunta kami ng training. Oo, mm-hmm. tapos mega cheer kami noon, ganyan. So yun, parang ang sarap lang sa feeling na actually may point pa nga na naluha ako. Parang, oh my gosh. Pasok sila sa finals, parang yun lang. Sobrang nakaka-proud lang talaga. And seeing those young guns na nagli-lead sila, si Aya, di ba? Tapos si Larika, nandun. Parang masarap lang sa pakaramdam. Paulit-ulit, pero yun, yun kasi. <laughs> <laughs> do you guys, uh, former players, I mean, of USC, do you have a connection with the current players of USC? Alam mo, to be honest, nagkaroon kami ng connection talaga nung nagkaroon ng event yung kami naman mm. di ba remember yes. niyo in lahat ng generations ng 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 women's volleyball team ng USD na andon tapos ang sarap lang sa pakiramdam kasi parang nandun kami sa isang arena pero parang magkakakilala kami talaga na matagal na alam mo, parang may hidden connection na ewan. So, yon doon nag-start yun. And then ako, personally, before bumibisita ako sa UST, nakikitraining ako, yung, yung ganong connection din with them na parang nakiki-epal ka sa inside nila. Parang, but, but at the same time, siniskan mo o sino dito yung mga oh, ano. Uh, <laughs> <laughs> yun. <laughs> Okay, um, since uh, nabanggit mo na yung mga sino dito, kasi obviously as a coach, you have to have an eye for talent. But before we move on to your coaching career naman, um, y- you said in an interview with Michelle Gumabao na one of the reasons that you decided to stop playing was your mind still wanted to play, your heart was still there for the game, pero yung body, ano na... Um, it was starting to tell you, wait, okay, uh, hinay, hinay lang. And then you suffered the shoulder injury. So, 
did you decide during that time na okay maybe maybe I'll just make one last comeback and then okay na um sobrang dami kong naging injuries no hmm. sa playing career ko na ACL ako and then with my shoulder um nag PRP ako twice kasi parang Oh, uh, before pa nung surgery, may PR, nag PRP ako ng dalawang beses. So I have to sit out for like six months. Sobrang tagal ng process. And then yung shoulder injury na yon. Um tumigil ako noon. Uh actually nakuha ko yun sa Cagayan pa eh. Hmm. 'Di ba? Nung nag-slide ako. Yeah. And then I it. And then after that PRP and then nung nasa photon ako as a libero, kasi nga nag-heal pa yung shoulders ko noon, pag-slide ko, pumalas na naman siya. So parang, ah, uh, chine-challenge pa ako ni Lord nito. Parang, hindi, 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 hindi ako titigil. So, ang ginawa ko, nagpa-surgery ako, and then I stopped for one year and, I don't know, five months. Kasi yung, yung healing process and then yung therapy, and then aside from that, yung volleyball training side, yun yung kailangan mong gawin. Um, inisip ko, parang, okay, pagtatrabaho ako to kasi gusto ko pang bumalik. Gusto kong maglaro ulit ng pro. Um, and then, nung good to go na ako ulit, as in 100% na siya, okay na siya. By the way, meron siyang apat na bakal. <laughs> ngayon. Uh, may apat na bakal siya ngayon. Uh, uh, may four clips siya. So, pinagtrabuhan ko yung strengthening, yung therapy, yung volleyball training. Sa Adamson ako actually nag, nag-start magbola-bola. Um, nagsiscrimmage kami. Um, pumalo ako pag land ko. Yung tuhod ko naman yung nadali. And that was last 2018. So nadali yung tuhod ko parang, Lord, kota na po. Parang tas inisip ko, babalik pa ba talaga ako? Parang sign na ba to talaga? Final sign na ba ni Lord to? Parang magpapasurgery pa ba ako? Kasi an- kung, kung, na- kung natry niyo na magpasurgery, ang toxic ng process niya. And at the same time, nakakadrain siya um, emotionally sa start. So parang ipupush ko pa ba, ba to? Parang worth it pa ba pag tinuloy ko? And then parang ayun, I decided na parang siguro um, it's time to call it quits na. Kasi, di ba, parang as much as possible, as much as gusto kong bumalik and maglaro. And like what I said, di ba, parang utak ko kaya pa. Pero may hangganan yung lahat ng bagay. Eh. May hangganan yung katawan ko. Especially, babae pa ako, di ba? Iba yung structure ng ano ng babae. So parang, okay, tama na. Parang wala naman na ako sigurong dapat patunayan. Parang, okay na. Nakakapagod na rin. So, yun. Minsan talaga may mga bagay na nangyayari na gusto mo pero may ibang plans para sa iyo. So kailangan ma-realize mo rin 'yun on your own. So yun, kaya ako nag-retire, nag-announce ako ng retirement um, November 3. I believe that was November 3, 2018. So yun. At for someone who loves the sport, I'm sure you miss playing volleyball competitively. <laughs> And there's no exact substitute for playing but i'm pretty sure that coaching comes close you're able to share your passion with younger the younger generation of players was coaching ever part of your plan <laughs> hindi <laughs> <laughs> hindi talaga um oh it's true no parang it's my ano parang one way of connecting sa sport na mahal na mahal ko pa rin parang um hindi ko siya plano kasi, uh, ano ba, sa, sa Poveda ako nag-start. Mm-hmm. Sa Poveda ako nag-start grade school. Parang tinext na ako ni Coach pa rin nun. Coach yun before sa STC eh. Parang, uy, try mo. Parang, kailangan ko ng assistant. And then, um, sabi ko, okay, sige, punta ako sa Poveda. And then, nung, nung kinatagalan, parang sobrang na-inlove na ako sa pagtuturo sa bata. Kasi parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila na parang, wow, parang ganito lang ako dati ka bulinggit na hindi marunong mag-overhead serve. Tapos makikita mo yung development ng bata and you're part of that journey. Parang ang sarap sa feeling na hindi mo siya mababayaran ng anything. So doon ako na-hook. 
And then after noon, nagkaroon ng mga opportunities, mag-head coach sa high school. And then, hanggang sa naisip ko na maybe ito na yata yung calling ko. Parang ganun. Parang siguro your passion really leads you to your purpose. Diba? Parang hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko nun. So, parang in ko na rin sa sarili ko and in ko na, okay, coach ako. Magko-coach ako. Um, meron akong mga offers before sa mga corporate world, corporate jobs, kasabay ng poveda ko. Tumatawag sa akin yung mga companies, parang, uh, parang job offer na ha. Job offer na yung ginaano sa'yo, parang, uh, hindi po, um, meron po kasi akong ganito, ganyan. <laughs> Tinanggihan ko, kumbaga mas pinili ko talaga yung pagtuturo. So, ayun, and let's face it, during that time, hindi naman ganun kalaki ang kikitain mo din talaga with coaching. Parang kami yung mga tipo ng tao na parang passion over paycheck. Diba? So parang, ayun, kaya, tapos, ang gulo ko, no? Tapos yun, nag-enjoy ako, and then nag-dream na naman ako. Parang, wow, nandito ako, head coach ako, Poveda. Sana, one day, makapag-coach ako sa UAAP. And then, yung opportunity, ayan, lumapit na naman. And then, yun, I grabbed it with both hands kasi that's something big. UAAP na yun, eh. Mm-hmm. Okay. So, ayun. And then, ayan, experience, experience. Eh, ayun, masaya siya. Very cool to me. Coach Angge. Coach Angge. Sino yung mga naging player mo sa Poveda na nag-UAAP? Ay, ano, uh, si Bea. <laughs> si Bea de Leon. Wow. Oo, nahandle ko si Bea. Parang third year niya na o fourth year na niya yata yun. Did you know she was gonna be this good nung una mo siya nakita? Oo. Uh. Sa totoo lang. Kasi makikita mo yung athleticism ni Bea noon. Um, Iba eh. Kung ikukompare mo dun sa mga, I mean, she's on a different level talaga. Kung ikukumpara mo dun sa mga naging kasama niya inside the court. Mm. And also yung grit ng bata. Mm. Yeah. And yung believe niya sa sarili niya na parang, ah, okay, may pupuntahan tong bata. And eventually, look at her now naman, di ba? Parang, so high school yung, pa lang, intense na? Intense na si Bea? Intense na si Bea as in, <laughs> <laughs> Oo, sobrang intense niya. So, He's very competitive. Ano, sobrang competitive ng bata niyan. Na kahit, kahit natatalo, hindi naman kasi gano'n kami top team noon eh, sa WL. Parang kahit natatalo kami, parang wala siya pa kaya lang. Basta maglalaro lang siya sa loob ng court. Ano yun, nag-enjoy lang siya. Nag-lead siya. Sobrang leader din niya ni Bea noon yeah. sa Popela. Sobrang nakatuwa lang. Okay. Did you have to adjust your... Well, obviously, you did because high school and, and uh, collegiate players, ibang level yan, eh, di ba? Um, okay. I just want... Gusto ko lang isingit tong tanong na to, eh. Kasi rumor has it, rumor has it, na, di ba may time na nung naging head coach si Coach Air, all girls line up kayo sa Adamson. Naging thing yun, eh. Parang, oh, the Lady Falcons have an all-women coach lineup. There were rumors that uh, kayo daw, yung all-women's coaching lineup, would play against the team. <laughs> Tapos tinatalo niyo daw yung team. <laughs> so, can you confirm this? Or, ano, ano ba? Uh, <laughs> ano, ano, kasama ba yun sa training niyo? Actually, oo. Oh, kasama siya sa training niyo. <laughs> Si Coach Air, nako kung nakita niyo lang siya maglaro, sobrang versatile na na, na athlete no ni Coach Air. Win middle siya, iba yung approach niya sa paglalaro. And then si Michelle, and then nung nakakalaro na ako ako, parang and si Coach Cherry. Yeah, Cherry. Coach Cherry. Nakatangay. 'Di ba? Parang apat na veterano, parang pagtitripan yung mga bata. <laughs> pagtitripan <laughs> talaga. <laughs> Hindi man kami makatalon ng mataas, pero utakan namin kayo, doon namin nadadali. And fun din, kasi I'm sure may napupulot din yung mga bata na, ah, okay, hindi lang para dapat hampas ng hampas, hindi lang dapat pala ganito, ah, importante pala yung depensa, yung mga ganun. Sobrang fun lang nung time na yun na 
nag nagtuturo kami and at the same time sobrang nag-enjoy kami. So totoo 'yun na <laughs> na namin sila. <laughs> oh, okay, hindi hindi ko na pipilitin na kung sino nanalo kasi okay, okay na yung pinagtripan niyo. <laughs> Pero yun eh. <laughs> training 'yun, guys, training. Kasama ng training 'yun. Yeah. Yeah. May natutunan naman din. Yeah, yeah, that's the main thing. Oh, that's, oh, the main, oh. that's the main thing. That's the main. Kasi kahit nung college din naman kami, si na coach ako, nakikiscrimmage yan sa amin. Pag scrimmage day talaga. So parang matututo ka parang ala, saan niya nilalagay yung bola? Bakit ganoon yung katawan niya? Parang Oh, <laughs> <laughs> wow, may technique. Eh. O kopyahin yeah. mo din. So yun. Okay, um I remember also sa interview with your interview with um, your fellow Adamson coach during that time, si Michelle. Sinabi mo yung dream mo eh. Kasi tinanong ka ni MG eh. What's, your, what's next for you? So sabi mo, nag-FIVB1 coaching ka na and then you want FIVB2 kasi yung ultimate dream mo is to coach for the Philippines. <laughs> so what is the coaching status right now of coach Angelita Baquero? Like where, where are you coaching right now? And is that still the same? Kasi marami nagbago eh. So is that still like the ultimate goal for you? Alam mo, um, yung mga, ako personally ha, yung, yung mga, syempre kasama siya sa journey ng isang coach. Mm. Um, yung FIVB na, na coaching courses. Um, for formality na lang siya. Like to me, parang again, title siya. Um, pero, what matters most is yung ano eh, um, yung pake mo sa mga bata. Parang hindi mo naman kailangan ng ganong klaseng uh, parang lisensya para maka-inspire ng mga bata. Um, and also, yes, um, goal pa rin yun. That's the biggest goal. Pag nag-coach ka rin naman, di ba? like an athlete, magre-represent ka ng country, as a coach, yan talaga ang biggest dream mo na makasama ka sa lineup ng coaching staff ng bansa mo. Mm. And yes, nandun pa rin yung dream ko na yon Kahit na may pandemic, kahit wala masyadong sports ngayon, nandun pa rin yan sa puso ko. Pero ngayon, siguro, since I'm taking it parang one step at a time, um, may mga plans din naman ako na parang um, magbubu ako ng camp mm. okay. for kids. Pero hindi ko muna ilalabas yung yung details on that. Pero yun, yun yung, yun yung isa na parang kulang sa puzzle ko. Kailangan ko as a coach. Parang gusto ko mag-spread pa ng, 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 ng inspiration sa mga little ones na ma-involve sa sports before ako mag-step on a higher level. Madami pa eh. Madami pa akong dreams bago ko marating yun. And, ayun. Tsaka ang dami ding magagaling na batang coaches ngayon na na magiging kalaban mo for those positions. Pero again, para ni work on yourself mo. Mm. So, yun. Saan ka nag-coach ngayon? Where, ngayon? where are you coaching now? Yeah. Um, actually, kakadisband lang ng Motolite. Mm. Ah, yeah. okay, okay. Mm-hmm. So, ngayon, as of this hour, wala pa. Uy, guys, guys. <laughs> Nilanawagan po. Nilanawagan. Guys, guys. Hottest free agent coach. <laughs> <laughs> Pero ano lang siya, nitong Feb, parang naging sure siya nitong February. Pero yun, nung, nung January, like the usual, online workouts, online boy training. So, yun. Pero ngayon, wala. Wala akong kinu-coach. Pero yun nga, yung sinabi ko kanina, may niluluto ako once Ay. maayos itong pandemya. Coach, I don't want to say ate muna. Coach, Angge, uh, I, I really love your outlook when it comes to, you know, yung teaching the younger generation of athletes and also yung, as, you know, an athlete yourself, one who's very competitive and who loves what she's doing. Uh, Parang natanggap mo na sa sarili mo na, no, it's time to move on uh, to something different. Yung, yung passion mo fuels your purpose. Right? You're able to find your purpose through your passion as well. 
But what advice can you give you know, the current volleyball players who aspire to become coaches someday? Um, siguro, isa lang. Isa lang siguro yung ma-advise ko sa kanila. Um, unahin mo yung mga players mo. Huwag mong uunahin yung sarili mong interes. Huwag mong iisipin yung magkano kikitain ko dito. Magkano yung sweldo. Huwag, huwag niyong iisipin yung ganun. Um, it's a good thing kung meron ka ng offer. Pero, you know what? Pero yung, yung opportunity na maka-inspire ng bata, yung you have the power to affect change do sa mga bata, being a part of their journey sa sports, parang yun yung pinaka-premium mo eh. So, yun yung iisipin mo. Iisipin mo yung kapakanan ng mga players instead of yung kapakanan mo as as um as a coach and as a previous player ng volleyball. Like ako kasi honestly nahirapan ako mag-adjust noong una. Kasi parang ang mentality ko noon parang ah ako kasi kung ganito yung gagawin ko kung ako player ganito gagawin ko eh. Hindi eh kailangan meron kang mentalidad na oh ano ba yung personality nitong player nito. Okay, paano ko makakapag-connect sa kanya? Ah okay, ganito approach ko sa kanya. It's not about you, it's about them. So yun siguro. Wow, that that's that's a good way to end what has been a very fruitful and um we learned a lot. We we learned a lot and I'm sure everybody watched my inspire sa, sa journey and it's nice to get to know the players that paved the way for today's generation of stars. Grabe. So, maraming salamat. Uh ang it's it's nice to finally meet you, ah. <laughs> 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 Nab- nabutan pa kita eh sa start ng career mo as start ng career ko last year mo sa UAP eh. pero never kita na interview eh so it's nice ano, na that's one of the positive things about this pandemic like you, you meet new people not personally but like virtually <laughs> <laughs> This episode has been very special, especially for me, because I looked up to Atenge when I was younger, uh-huh. and now, you know, that now that we're a little older, also she's coaching. I just love yung yung perception niya on things and yung outlook niya on everything. So thank you so much for sharing mm-hmm. everything, your knowledge and your you know history, your journey. It's so beautiful and inspiring. Thank you so much for your time, Atenge. Maraming salamat din sa inyo kasi nagkaroon ako ng opportunity again to share my journey and to inspire the young ones na continue dreaming kasi nothing is impossible, di ba? So salamat sa inyong dalawa, salamat sa chikahan. So ang tagal ko hindi na ako. Uh-huh. Uy, salamat sa mga kwento mo ha. Love trip yung mga kwento yes! mo. <laughs> yun, yun, yun yung mga gusto namin dito eh. Yun yung mga gusto namin marinig dito eh. <laughs> Pag-ines niyo ko ulit, may dadag-ins pa ako dyan. Magsama ka, magsama ka ng iba pa. Ah, oo. Oh, oh. <laughs> Ayun mo natin yung mga batchmates mo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, baka hindi magsalita yun. <laughs> baka pag magkasama nga kayo. <laughs> oh, oh well, one day, malay niyo, di ba? Ayun, mga kiraulo sa team. Makausap niyo na rin, di ba? <laughs> <laughs> wow so again and get thank you so much for the time and thank you so much to everybody who are tuned in now you know the story of ust legend angelita baquero you heard it here on volleyball dna see you guys on the next episode thank you Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.